der Laube anzukommen heißt eine andere Welt betreten, den Alltag hinter sich lassen und mit einem anderen Zeitgefühl einfach im Hier und Jetzt zu sein. Side by side we sway there in all the colors Some Wenn ich in meinem Schrebergarten ankomme, ist es so ziemlich das erste, meine Kühltasche auszuräumen. Gerade in den Sommermonaten ist die Laube wie ein zweiter Wohnsitz. Und das heißt, ich schleppe ständig die Lebensmittel hin und her, damit ich auch alles für mich und Ronja am jeweiligen Platz habe. Wie ihr gerade ganz offensichtlich sehen könnt, habe ich auch so meine Problemecken am Haus. Hier geht es um Elektrik und da bin ich einfach ein bisschen vorsichtig, weil alles einfach ziemlich alt ist. Willkommen zu einem Wochenende mit meiner Hünde im Schrebergarten. Ne, wir sind eben angekommen. Das ist jetzt weiß nicht, so 20 Uhr, also ziemlich spät und die meisten sind ja tagsüber hier und sind jetzt weg. Und ja, es ist immer herrlich, wenn man so aus der Stadt kommt. Ich meine, wir sind jetzt auch gerade mitten in der Stadt, wie das so für den Schrebergarten auch typisch ist. Aber so von der Stadtwohnung in höheren Häusern, ja, und dann hierher auf dieses Fleckchen grün, wo man halt denken könnte, man könnte halt denken, ich bin irgendwo auf dem Land. Ne, also wenn ihr das auch so seht, aber wir sind mitten in der Stadt und das ist unser kleines Räuberparadies für Ronja Räubertochter. Und ähm, ja, ich zeige euch ein bisschen, was wir am Wochenende so machen. Viel Spaß. Mein kleiner Eigen. Du bist mein Engelchen. Ich meine, warum ich den Schrebergarten habe, ist natürlich auch wegen ihr. Ne? Das ist, glaube ich, wie wenn man äh, Kinder hat. Dann äh, schafft man sich dann irgendwann auch ein Auto an und dann denkt man über das Haus nach. Und genauso ist das eigentlich mit dem Hund. Ähm, ja. Auch so habe ich mir schon immer einen Schrebergarten gewünscht, aber sie hat es halt echt noch beschleunigt. Weil für den Hund ist das schon toll. Ne? Tür auf, draußen im Garten, ein bisschen wach und spielen. Viel Spaß mit uns. Ne? Immer wenn wir im Garten ankommen, schauen Ronja und ich uns erstmal in dem Garten um. Schauen, ob alles noch am rechten Platz ist. Ich schaue, wie sich das Gemüse oder die Kräuter alles entwickelt haben. Und ja, oder Ronja sucht sich den nächstbesten Stock und fängt sich einfach an zu entspannen und den Garten zu genießen. Ja, das ist schon toll, wie der trägt. Ne? Der hat richtig viele, viele Früchte. Ich finde ja so, das Tolle am Schrebergarten ist, dass man äh, den Kreislauf der Natur wieder mitbekommt. Also zum einen die Jahreszeiten, ja, aber auch wie alles wächst und blüht und gedeiht. Also der Birnbaum ja zum Beispiel, ne, im Frühling habe ich die Blüten gesehen und dann wie die, wie die Bienen gekommen sind, alles bestäubt haben. Und dann sieht man, wie die Früchte langsam wachsen und dann merkt man, uh, wir haben einen heißen Sommer, vielleicht sollte ich mir einen Baum helfen und ein bisschen mehr wässern, weil einfach kein Regen fällt. Und dann freut man sich so richtig wie die Birnen größer und größer werden und ja, also und mein Baum, der trägt super viel, ne? also vor zwei Jahren hatte ich auch so viel Ernte, da habe ich bei mir im Haus, ich wohne in so einem größeren 
Geschosserhaus, habe ich den alten Leuten äh, ich überall geklingelt und äh, gefragt, ob sie böen wollen. Und die haben sich tatsächlich echt gefreut. Genau, also vor allem die, die älteren Generationen nehmen sowas echt gerne an. Das habe ich mitbekommen. Ja, meine kleine Ronja Maus, die guckt immer, wo ich bin und läuft immer hinterher. Ähm, ja, das ist, glaube ich, weil sie ein Tierschutzhund ist und sie ist sehr auf mich fokussiert. Deswegen, wenn ich immer irgendwo anders hingehe, kommt sie immer hinterher und guckt, was ich mache. Ja, genau du. Genau, was ich aber erzählen wollte, so ein Schrebergarten ist total schön und äh, mich verbindet es auf jeden Fall mehr mit der Natur. Aber so ein Schrebergarten, da muss man sich auch im Klaren sein, ist auch Arbeit. <lacht> Gartenarbeit, äh, das Stichwort. Also äh, äh, der rasende Met werden Hecke geschnitten werden, die Beete müssen ähm, erhalten werden, weil ich bin im Schrebergarten. Ronja! 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 Stopp! Genau, Ronja ist leidenschaftlicher Wachhund äh, und zeigt an, wenn Leute da sind, was ich total gut finde, nämlich auch wenn ich mit ihr unterwegs bin, zeigt sie an, da kommt irgendwer und für mich als Frau ist das gar nicht so verkehrt. Genau, aber was ich noch sagen wollte, also man hat halt auch viel zu tun, schon allein, wenn man das Haus sieht, ne? also letztes Jahr habe ich das Haus ähm, abgeschliffen, zweimal gestrichen, äh, den Zaun abgeschliffen, gestrichen. Ähm, dieses Jahr habe ich mir eigentlich das Zierholz vorgenommen. Auf der Seite sieht es noch ganz gut aus, aber äh, ist es nicht. Aber weil ich letztes Jahr so viel geschliffen und gestrichen habe, ähm, bin ich dieses Jahr noch nicht äh, dazu gekommen aus Motivationsgründen. Also wir haben jetzt August. Aber ähm, eigentlich habe ich es mir noch für dieses Jahr vorgenommen. Genau, ich müsste eigentlich äh, zum nächsten Jahr auch noch mehr Beetfläche anlegen, weil ich bin mit den äh, Kleingartenbestimmungen momentan nicht konform. Ich habe zu wenig Beetfläche. Genau, das sind so mal die groben Sachen. Und im Haus gibt es immer, auch immer irgendwas, äh, was zu tun ist, weil das sind, äh, also meine Hütte ist ziemlich alt. Von außen sieht sie relativ schmuck aus, aber von innen drin sieht man, dass das ein sehr altes Haus ist, was relativ verfallen ist und vieles, was da drin ist, ist so, naja, 20 Jahre und älter. Und genau, genau, das war mal so der grobe Überblick, was im Garten so, was da so zu tun gibt was so ein Schrebergarten so mit sich bringt. Der Abend im Schrebergarten ist dann ziemlich entspannt. In der Regel widme ich mich einfach noch mal Ronja. Und ähm, da ich auch keinen Fernseher in der Laube habe und auch zu Hause kein Fernsehprogramm gucke, nutze ich abends gerne die Zeit, um in ein paar Büchern zu lesen. Ich liebe es, im Sommer draußen im Garten zu frühstücken. Das ist für mich absoluter Luxus. Und auch Ronja liebt es. Ne? Morgens die Tür auf und zack, wir stehen im Garten. Aber ich glaube, das liebt jeder Gärtner, jeder Hausbesitzer, jeder Schrebergärtner. Das ist echt das Highlight des Sommers, draußen zu frühstücken. Und dann gibt es noch das Sprengen. Ich glaube, das ist somit eine der Hauptaktivitäten von vielen Gärtnern im Sommer. Auch ich mache es, aber ich bin zugegeben jemand, der nicht jeden Tag sprengt. Ich habe da die Devise, lieber nur alle paar Tage, aber dafür richtig und ausgiebig, dass die Pflanzen auch einfach lernen, richtig Wurzeln zu bilden und auch mal ein paar Tage ohne Wasser klarkommen, wie das in der Natur auch ist. Und das klappt eigentlich ganz gut.
Für mich bedeutet mein Schrebergarten Lebensqualität und äh, er bringt mir so viel Freude über das ganze Jahr und auch für meine Hündin. Es ist für mich einfach ein riesen Luxus, äh, in der Großstadt dieses Fleckchen Grün zu haben und dort mich zu entspannen zu können und einfach von dem stressigen Alltag in der Stadt mich zu erholen. Ich denke im Übrigen, dieses einfach mal nichts tun und einfach mal das Hier und Jetzt wahrnehmen, idealerweise wie ich jetzt gerade hier im Grün, das ist für uns Menschen so wichtig und äh, oft haben wir keine Zeit dafür im Alltag oder wir nehmen sie uns nicht, aber mir persönlich tut es einfach gut, in der Natur zu sein und ja, einfach zu sein und das Hier und Jetzt intensiv wahrzunehmen. Vielleicht war das Video für dich eine kleine Entspannung von deinem stressigen Alltag und äh, vielleicht hat sie den Schrebergarten auch ein bisschen näher gebracht und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis bald!